আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইবারাকাতু ওয়েলকাম টু ইকে বাংলাদেশি ব্লগ আশা করি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আর হাজির হল আমার একটি ব্লগ নিয়ে আর আমি ব্লগটি শেয়ার করব দুদিনের একসাথে করে তো এটা ছিল মানডে মর্নিং আমি একটু ক্লিনিং করতেছিলাম যেহেতু বাচ্চারা এখন সব সময় বাসায় থাকে বাসায় ওরা খুবই ঘন ঘন নোংরা করে তো আমাকে অলমোস্ট এভরি ডে ক্লিনিং করতে হয় হুবার করতে হয় মপ করতে হয় তো ওই দিন আমার হাজব্যান্ডেরও অফ ছিল ভাবলাম যে একটু ইফতারি রেডি করব তো এখানে আমি বিরিয়ানির জন্য চাল নিয়ে নিতেছি আর আমি বিরিয়ানির মিটটা আগের দিন রাত্রেবেলা কুক করে নিয়েছিলাম তো আমার কাজ ইজি করার জন্য এই বিরিয়ানিটা আসলে খুবই খুবই মজা হয়েছিল আমরা সিলেটি যারা আছি সবাই আমরা আখনি কি জানি এই বিরিয়ানিটা ঠিক আখনির টেস্ট ছিল ফ্লেভারটাও সেই রকমই ছিল তো ইনশাল্লাহ আমি রোজা ঈদের পর আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করব আর এখানে আমার হাজব্যান্ড করলা দিয়ে একটি সালাদ বানিয়ে নিতেছেন করলা তারপর গ্রিন চিলিজ আর অনিয়ন দিয়ে খুবই মজা ছিল আপনারা ট্রাই করে দেখবেন তারপর আমার চালগুলো ভাজার পর আমি এখানে আগের দিনে কুক করা মিটগুলো দিয়ে দিতেছি মিটগুলো দিয়ে চালগুলো আর আর একটু সময় আমি ভেজে নিব তারপর আমি গরম পানি দিয়ে দিব গরম পানি দিয়ে ঢেকে রেখে দিব আর ওই দিন আসলে আমাদের লাস্ট ইফতারি ইফতার ছিল আমার সাথে আমার হাজব্যান্ডের আর বাচ্চাদের আর মানে আমার আর আমার বাচ্চাদের সাথে হাজব্যান্ডের লাস্ট ইফতারি ছিল কারণ হচ্ছে গিয়ে উনি সপ্তাহে একদিন ডে অফ পায় তো ওইটাই ছিল ওই দিনটা ছিল ওনার ডে অফ তো এরপর আর আমরা আর কোনো ইফতার করিনি বা করব না জানি সেই জন্য বললাম এটা আমাদের দিস ইয়ারের লাস্ট ইফতার ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে নেক্সট ইয়ার পর্যন্ত তাহলে আবার আবার এইভাবে ইফতার করব তো এখানে আমার হাজব্যান্ড চানা ভুনা করতেছে একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে উনি কী কাম্বার দিছে আমি আগে কখনোই কী কাম্বার দিয়ে চানা ভুনা খাই নাই তো উনি এর সাথে আলু ও অ্যাড করবে একদম অ্যান্ডে তো এই ছিল আমাদের মানডের ইফতার আমাদের একসাথে করা এই বছরের শেষ ইফতার আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে আমাদেরকে ইনশাল্লাহ আমরা আবার এইভাবে ইফতার করব তো ইফতার শেষে আমরা জামাতে নামাজ আদায় করি তারপর একটু চা বাখরখানি দিয়ে খাই তারপরের দিন আমি নুনের পিঠা বা নুন বড়া আমরা বলি সিলেটিরা এইটা তৈরি করব আর এইটার আসলে আমি কোনো রেসিপি শেয়ার করব না তেমনভাবে কারণ আমি ইউটিউবে দেখছি অনেক নুনের পিঠার রেসিপি আছে তারপর আমি একটু বলে দিব যে যদি আপনারা এক এক কাপ না আসলে যদি তিন কাপ আপনারা রাইস ফ্লাওয়ার নেন তাহলে ওইখানে আপনারা এক কাপ ময়দা ইউজ করবেন আর পানিটা আসলে আন্দাজ অনুযায়ী তারপর আমি বলে দেবো যদি তিন কাপ আপনারা রাইস ফ্লাওয়ার আর এক কাপ ময়দা ইউজ করেন তাহলে পানিটা নাইন হান্ড্রেড এম এলের মতো দিলেই হবে আর যদি আরও লাগে তাহলে আর একটু অ্যাড করতে পারেন তো এখানে আমি সব কিছু দিয়ে আনিয়ন জিঞ্জার আর হলুদ লবণ দিয়ে এগুলো ফুটিয়ে নিব 
এগুলো যখন কুক হয়ে আসবে তখন আস্তে আস্তে আমি রাইস ফ্লাওয়ারগুলো দিয়ে দিব আর এটা আমাদের সিলেটের ঈদের সময় আসলে সবার বাসায়ই থাকে আর এটা খেতে খুবই মজা আমি এই পিঠার ডো দিয়ে আরেকটি পিঠা তৈরি করি আমি ভিতরে পিঠার মাংসের ঝুড়ি বিরানটা দিয়ে দিই তো এই ওই পিঠাটাও খেতে অনেক মজা হয় আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত ট্রাই করে দেখেন নাই ট্রাই করতে পারেন এখানে আমি ব্ল্যাক সিট দিয়ে দিতে দিছি তো এই ডোটা রেডি হতে পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগে মানে কুক হতে পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগে আর এখন আমি আমার ডোগুলো মথে নিব এটা অনেকক্ষণ মাখাতে হয় আর একটু শক্তিরও প্রয়োজন আছে সেই জন্য আমি আমার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করছি আমাকে একটু হেল্প করার জন্য তো উনি ওই এখন আমাকে রুটিও বেলে দিতেছে তারপর কেটে আমি প্রথমে যেটা ঝাল পুলি পিটার মতো করে নিব তো এটা আমরা আর কি এই মানে নুন নুন বড়া নুনের পিঠা ঢো দি ঢো দিয়ে করি খেতে কিন্তু খুবই মজা হয় আপনারা যারা এখনও পর্যন্ত ট্রাই করেন নাই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন খুবই সুস্বাদু লাগে খেতে খুবই টেস্টি হয় তো এইভাবে আমি আমার সব পিঠাগুলো তৈরি করে নিব এটা কাইন্ড অফ লাইক পুলি পিঠার মতো বা টেস্টটা ডিফারেন্ট আর এখানে আমি স্টার শেপের একটা ডাইস নিয়ে নিছি নুন বড়া করার জন্য আপনারা যে কোনো শেপের দিয়ে করতে পারেন আর আপনাদের যদি যদি কোনো কনফিউশন থাকে যেহেতু আমি ভালোভাবে কোনো রেসিপি দেইনি নুনের পিঠার আমাকে কমেন্টে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করব ভালোভাবে রেসিপিটা দেওয়ার জন্য আর আমার আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ